بینندگان عزیز درود امیدوارم صبح روز استراحتی را با طبعی خوش و بالیده آغاز کردید امروز شنبه 22 میده کبر است نشر نوبتی نوید بامدادی را با خبرهای تاجکستان و جهان من عبدالو اشروف به شما تقدیم میکنم نخست نظر می اندازیم به وضع باد و هوا در شهرهای دوشنبه و پرگا هوای شهری دوشنبه صبح امروز 4 درجه گرم است ولی در دوام روز تا 14 درجه گرم شدن آن پیش بینی می شود هوای شهر پرگا قرارگاه مرکزی رادیو آزادی 8 درجه گرمی دارد در دوام روز تا به 10 درجه گرم شدنش پیش بینی می شود نویدی بامدادی را با خبرهای تاجکستان آغاز می کنیم رهبری مرکز خدمت رسانی بانک اسخط در ناحیه وخش نوار ویدیوی را که گویو از آد روز او سبت و اخیرا در شبکه های اجتماعی راه یافته است محکوم کرد و آن را به گناه و ساخته بدخواهانش نامید بختیار امانوف در صحبت با رادیو آزادی گفت صحنه رقص گروه مردان در بالای پول در کدام محفلی که با نام زادروزی بختیار امانوف رهبر مرکز خدمت رسانی بانک اسخطا نخست در یوتیوب و بعدا شبکه‌های اجتماعی دیگر نشر شد هیچ ربطی به او ندارد او گفت که قرار است روزهای نزدیک به دادگاه مراجعه کرده تحقیق این حادثه و مجازات مؤلفان این نقشه بدنامکنی او را طلب کند بختیار امانوف باور دارد نواره که معلوم نیست مربوط به کی است و در چه شرایط ثبت شده است با هدف بدنام کردن نه تنها او بلکه بانک اسخطا ساخته کاری شده است دو روز پیش در اینترنت کاربران تاجیک شبکه‌های اجتماعی یک نوار ویدیویی یک دقیقگی را نشر کردند که در آن محفل خرسنده گروه مردان ثبت شده است در ویدیو دیده می شود که مردان در روی پول زیاد میرقصند و یک نفر به سر رقصنده ها پول میریزد آنهایی که این نوار را پخش کردند نوشتند که این بر سر و سامانی در جشن زاد روزی بختیار امانوف است یک روز پیش از راه یافتن این نوار در اینترنت برخی از رسانه ها خبر دادند که مقامات در ناحیه کوشانیان علیه بختیار امانوف با اتهام نقص قانونی تنظیم جشن انانه ها پرونده باز کردند که او در طرفخانه با حضور 15 مهمان زاد روزش را برگزار کرده است وقتی رمانوف روز جمعه در صحبت با رادیو زده گفت که واقعا هم روز پنجم دکبر زاد روز داشت و با گفتهش وقتی نیز فیروزی همراه با همکارانش در یک آشخانه خوراکی نیز فیروزی خوردند و پولی خوراک همکارانش را او پرداخت کرد امانوف گفت خوراک خوری آنها در حضور ناظر منتقوی صورت گرفت و چون یگان نشانه زاد روز نبود او هم هیچ اهمیت نداد ولی بعد پنج روز امانوف را برای تجلیل زاد روز و نقص قانونی تنظیم پرونده کردند پرونده را دادستانی شهری باختر تحقیق میکند و امانوف گفت که در چهارچوب این پرونده به تفتیشات گفت است که خرج اوش نیز فیروزی همکاران بیش از 200 سامانه شد و آن را پرداخت کرد ولی زاد روزش را مخصوصا جشن نگرفته است بعد چند روز این حادثه در اینترنت یک ویدیوی ساختش کاری شده بدنام کننده نشر شد به گفته امانوف هدف این ویدیو بدنام کردن او و به ابرو کردن بانکی از ختمه باشد آزاد قادروف یک جوانی سی ساله از آن شکایت دارد که در پی مراجعت نزدیکانش به دادستانی کل از روی ناظران محبس شکنجه نسبت به او افسود است آزاد خادروف در نامه خود از پریزیدنت تاجکستان دادستانی کل و سازمان های بینالمالی کمک خواسته است شاعر تاجیک ناری نیسا فازیلو و مادر آزاد قادروف روزی 21 دیکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت نامه را پسرش دو ماه پیش در یک واخوری به دستش داده بود اما مادر میگوید از ترس اینکه وضعی پسرش از این هم بدتر نشود تو امروز آن را رسانه‌ای نکرد چند وقت پیش تلاشی خودکشی پسر این مادر را وادار کرده است که درخواست کمک کند شاعر نارینیسا فازیلو به گفت که روزی 14 دیکبر با پسرش واخوری داشت و دو رخساره او را کبود دریافت برای چای دمکنی خستم که بدنش را با تیغ بریده است با همین سه روز ایستادم و او را آرام کردم او از زندگی تحت شکنجه بیزار شده است نقل کرد شایره با گفته این نارینیسا فازیلو و مادر آزاد قادروف یک بحثی پدر برای برگردانیدن پول قرضش از نفره پای پسر را که آن زمان همگی 19 سال داشت به زندان کشاند سال 2008 آزاد با پدرش با آدم ربایی گناهکار شدند و حالا هر دو در زندان های مختلف ادای جزا می کنند طبقی یک تحلیل اعتلافی زیدی شکنجه در شش ماه سال اخیر 200 نفر از شهروندان تاجیکستان از عمل های مقامات انتظامی از جمله شکنجه و بدرفتاری به حامیان حقوق شکایت بردن بیننده ارجمند خاطرسان می شوم شما نوید بامدادی را از رادیو آزادی تماشا دارید حالا روم اورن با خبرهای خارجی تاجیکستان بریتانیای کبیر دو دختر رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف را به پولشویی متهم میکند 
دختران علیف توسط یک شرکت آفشار میخواستند در بریتانیا اموال خریداری کنند اما این عملیات مشکوک توجه ناظران بریتانیا را به خود جلب کرد بریتانیا قبلا قانون را قبول کرده بود که سرچشمه سرمایه های کلان خارجی را که در این کشور اموال یا اشیای گرانبها ها خریداری کردنی می شوند می سنجد. اما چرا محض دختران الهام علیف توجهی بریتانیا را ببار آورد؟ ساجده میرزا گزارش می دهد. دادگاه بریتانیا تصدیق کرد که دخترهای الهام علیف، پریزیدنت آزربایجان با احتمال قوی در پولشوی دست دارند. در این باره نشریه دگاردین روزی 21 دیکبر خبر داد. کوشش لیلا و ارزو علیوه ها برای خریداری املاک لوکس به مبلغ 6 میلیون فونت سترلینگ شبهه مفتیشان را برانگیخت. به نوشته دگاردین سخن از بابی دو خانه در منطقه نایتز بریج لندن است که در نزدیکی قصر بوکنگمی ملکه بریتانیا بنیاد شدن. دخترهای علیف می خواستن برای بدستاوردن خانه ها از شرکت آفشاری استفاده کنند که حقوقدان بریتانیگی خالد شریف از شرکت موسیق فونسیک خریده بود. معاملات سال 2016 بعد نشر اوراق پاناما و تحقیق فعالیت موسیق فونسیکا لغو شد. در این زمینه خانواده علیف به دست داشتن در شستشوی مبلغ های بزرگ گمان بر شد. گفته می شود که دادگاه خالد شریف را برای تفتیش نکردن منبع پول های علیوه ها به پرداخت 45 هزار فونت سترلینگ موظف کرد. بر پایه قانون های بریتانیا این گونه تفتیش ها حتمی هستند. اگر مدعی خریدار املاک در این کشور به گونه به سیاست ربط داشته باشد. با معلومات تفتیشات شریف این کار را نکرد و تنها با یاورش دستور داد که نویسد دخترانی علیف به سیاست ربط ندارند. سال 2016 بعد فوشکاری های اوراق پاناما و بازجویی موسیک فونسیکا خانواده علیف به استفاده شبکه شرکت های آفشاری برای خرید خانه در لندن، مسکو، دوبای و پراگا گمان بر شد. بنابر تلگرام دپارتمنت دولتی ایما از سال 2010 دیپلمات های امریکایی در باکو آزربایجان را دولت فیادلی نمیدند که اقتصادش قریب پوره از طرف آدمان مربوط به علیف اداره می شود. الهام علیف قدرت آزربایجان را سال 2003 بعد مرگ پدرش حیدر علیف که سالها رهبر این کشور بود به میراس گرفت. بیننده ارجمند نوید بامدادی روز شنبه 22 دکبر را ادامه می دهیم. گنرال موی جان تاهیری رئیس پیشین کمیته گمروک ازبکستان و در گذشته یکی از افراد نزدیک با پریزیدنت سابق اسلام کریموف دستگیر شده است. مقامات دادستانی کلی ازبکستان گفتند که او هفته روان بازداشت شد ولی جزئیات ندادند. سورایا رحمانوا سخنگوی دادستانی کلی ازبکستان روزی 21 دکبر در صحبت با بخش ازبکی رادیو زاده گفت که حاضر تحقیق ادامه دارد و به خاطر خلل نرسانیدن به کار مفتشان تفصیلات داده نمی شود. اما منابع بخش ازبکی رادیو زاده در نهادهای قدرتی ازبکستان گفتند تاهیری با اتهام فساد اداری بازداشت شده است به قبل منابع این اتهام به زمان فعالیت او در کمیته گمرک ازبکستان ربط میگیرد مویجان تاهیری ماه فوریل امسال از مقام رئیس کمیته گمرک ازبکستان برکنار شد و در این وظیفه همگی 13 ماه کار کرده است آن وقت مقامات دادستانی کل ازبکستان اعلان کرده بودند که هم در کمیته گمرک و هم در کمیته انداز سنجش جدی جریان دارد گنرال تاهری در گذشته در خدمات امنیت و شورای امنیت ملی ازبکستان کار کرده است و از سال 2010 تا 2011 مشاور پریزیدنت ازبکستان آید به هماهنگسازی فعالیت نهادهای قدرتی نیست بود از سال 2011 تا 2016 به حیث معاونی رئیس خدمات امنیت ملی ازبکستان و از سال 2013 تا زمان مرگ اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین آن کشور در ماه سپتامبر سال 2016 رئیس خدمات امنیتی پریزیدنت بود موی جان تاهری یکی از افراد نزدیک به اسلام کریموف گفته می شود. با دعای برخی ها گلنورا کریموف و دختر کلانی کریموف سال 2014 مس از سوی موی جان تاهری عملیات کفتکوب او رهبری می شود و در خانه اونیز گنرال کفتکوب را رهبری کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که مسکو پایگاه نظامی خود را در تاجیکستان تقویت خواهد بخشید. پوتین این امر را به وضعیت در افغانستان رب داده است. پایگاه 201 در تاجیکستان یکی از بزرگترین پایگاه های حربی روسیه در خارج از آن کشور است که تقریباً 7000 سرباز و افسر دارد. و 
ولادیمیر پوتین در برای تقویت پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان روز 20 دکبر و در نشست سالانه مطبوعاتی خود اظهار نظر کرد. خبرگزاری اطلاعاتی تاس نوشت ولادیمیر پوتین در نشست خبری با اشاره به وضع در افغانستان گفته است صلح در این کشور تنها از طریق گفتگوهای سیاسی میان طرفهای درگیر به دست می آید او اظهار امید کرده است که همه نیروهای سیاسی و قومی در افغانستان خواهند توانست سری میز مذاکرات نشینند و به صلح دست یابند پایگاه 201 کمی روسیه بزرگترین واحد خشکگرد نظامی روسیه در خارج از آن می باشد که حدود 7000 نظامی را در بر می گیرد اما سالهای اخیر روسیه تعداد سربازانش را در این پایگاه در تاجیکستان کمتر کرده است این پایگاه تا سال 2042 حق دارد که در تاجیکستان باقی بماند در حال حاضر این پایگاه در نزدیکی های دوشنبه و شهر بختر جایگیر شده است بیننده ارجمند در پایان این نشری نوید بامدادی همچنان نظر داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان بنابر قرب امروز مقرر کرده بانک ملی یک دلار امریکایی 9 سومانه و 42 درم است یک یورو واحد پول اتحاد اروپا 10 سومانه و 74 درم و هزار روبل روسی 139 سومانه ارزش دارد بیننده ارجمند اینجا رسیدیم به پایان این نشری نوید بامدادی اخبار از این بیشتر در سامانه سی دبلیو نقطه آزادی نقطه آرژی قابل دریافت است.